ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ cho cây cả nhà của mình một cái chủ đề đó mà đó là cái cách mà chúng ta có thể thiết lập cái mục tiêu như thế nào để mà chúng ta đạt chính xác những mục tiêu chúng ta đặt ra các chị ha à, hồi trước kia diễm từng là một cái người mà mình đặt ra rất là nhiều những cái mục tiêu à, nhưng mà khi mà mình đặt ra mục tiêu xong rồi cứ đầu năm mình là đặt ra mục tiêu nhưng mà đến cuối năm à, thì không bao giờ mình đạt được những mục tiêu mình đặt ra à, đến nỗi mà mà mình cảm thấy rằng là cứ đầu năm là mình hết hy vọng mình không đặt mục tiêu luôn tại vì mình nghĩ rằng là ôi trời ơi bây giờ mình đặt mục tiêu thì mình cũng có đạt được đâu đó các chị ha đó, và cho đến một hôm là diễm gặp được cái người thầy của mình đó, và người thầy của Diệm đã chỉ cho Diệm một cái bí kíp à, Trong cái việc mình đặt mục tiêu như thế nào Để mà mình có thể là đạt chính xác những mục tiêu mà mình có thể đặt ra trong cuộc đời à, Và thế là sao ạ? À? Thế là khi mà Diệm ứng dụng cái bộ công thức này Diệm đã chinh phục từng mục tiêu một trong cuộc đời Từ tự do về tài chính, tự do về thời gian, tự do không gian Có sức khỏe tốt, có những mối quan hệ hoàn hảo à, Và mình có được cuộc sống mình mơ ước Và từ ngày hôm đó thì khi mình đặt ra mục tiêu Mình luôn đạt chính xác những mục tiêu trong cuộc đời của mình nên nếu mà anh chị nào ở đây hiện tại các anh chị đã từng đặt ra mục tiêu mà mình chưa đạt được các anh chị chưa có đặt ra mục tiêu trong cuộc đời của mình hoặc là mình cũng không biết đặt mục tiêu như, như thế nào hết thì cái video này là dành cho các anh chị dự xứng dẫn cho các anh chị chúng ta cần phải thiết lập mục tiêu như thế nào để mình đạt chính xác những mục tiêu của mình các anh chị ha cái bước thứ nhất khi mà các anh chị thiết lập một cái mục tiêu đó là cái gì ạ đầu tiên là các anh chị phải biết được các anh chị mong muốn cái điều gì trong cuộc đời này nhưng các anh chị rằng là quyền năng lớn nhất của con người đó là quyền được lựa chọn và ra quyết định thời khắc mà các anh chị ra quyết định thì số mệnh hình thành còn nếu như các anh chị không lựa chọn gì cả các anh chị không ra quyết định gì cả nó cũng giống như là một cái uh, chiếc thuyền uh, khi mà mình đưa cái con thuyền mình ra khơi nhưng mà mình nếu như mình không có điểm đến uh, thì con thuyền mình nó đi về đâu đây gió xô đi đâu nó sẽ đi đó độ mà bão xô nó đi đâu thì nó sẽ đi đó nhưng mà nếu như một cái chiếc thuyền mà có cái đích đến có mục tiêu À, thì cho dù là gió hay bão tới cỡ nào thì cái con thuyền đó nó vẫn biết cách dương cái cánh buồm để luôn luôn có thể là hướng về cái phía mục tiêu có thể là lâu lâu nó cũng sẽ bị lạc hướng nhưng mà rồi sao ạ à? rồi nó sẽ đi lại đúng hướng để đến được cái à, mục tiêu của chiếc thuyền đó cũng giống như vậy các anh chị vậy mà các anh chị sinh ra trên cuộc đời này là nếu như mà chúng ta không có đặt ra một cái mục tiêu nào đó trong cuộc đời À, thì cái cuộc sống của chúng ta cứ theo thị trường lên xuống lên xuống và cho đến 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm cuộc đời à, Mình cũng chả biết mình đi đâu mình về đâu cả à, Các anh chị Hà, nên cái việc thiết lập mục tiêu trong cuộc đời của mình đó là một cái việc cực kỳ quan trọng à, Quan trọng nhất trước khi mà các anh chị mong muốn đạt được điều gì Nên là cái điều thứ nhất các anh chị cần phải biết được Vậy thì thật sự trong cuộc đời này các anh chị mong muốn đạt được cái những cái điều gì trong cuộc sống các anh chị ha, à, sau khi mà các anh chị biết được cái điều mà các anh chị mong muốn đạt được trong cuộc sống đó, thì mình cần phải đi theo công thức như thế này Đó là cái yếu tố thứ nhất, những cái mục tiêu các anh chị đặt ra nó phải đơn giản và cụ thể Đơn giản và cụ thể là như thế nào các anh chị? Có nghĩa là ví dụ như là có một số các anh chị bảo rằng mục tiêu của mình là giàu có à, Nhưng mà kể cả mình cái bên trong tâm trí của mình đó, mình cũng không có hiểu rõ cái sự giàu có của mình như thế nào À, mình thấy người ta nói là giàu có thì mình cũng nói rằng là ừ giàu có à, nhưng mà mình mình không biết là à, vậy thì giàu có thì giàu có như thế nào một trong tâm trí mình nó không hình dung ra các anh chị ha thì các anh chị cần phải biết rằng như thế này nếu như những cái mục tiêu gì mà bên trong tâm trí của các anh chị không có hình dung cụ thể ra được hình ảnh á à, thì mình sẽ không có đạt được mục tiêu nên yếu tố thứ nhất các anh chị đặt mục tiêu nó phải đơn giản và thực sự là cụ thể chẳng hạn như các anh chị nói rằng là các anh chị mong muốn có được một cái căn nhà đó, căn nhà đơn giản chưa ạ à? cụ thể chưa ạ à? đó nó phải đơn giản cụ thể ví dụ nếu mà các anh chị nói rằng là các anh chị cũng có nhiều tiền có nhiều tiền thì là bao nhiêu tiền mình cũng phải đơn giản cụ thể ra nhiều tiền đó là một triệu 10 triệu 100 triệu một tỷ hay là 20 tỷ các anh chị đơn giản cụ thể rõ ràng các anh chị ha đó là yếu tố thứ nhất à, khi mình đặt mục tiêu yếu tố thứ hai khi mà các anh chị đặt mục tiêu đồ mà nó là phải là nó đo lường được nó đo lường được nha các anh chị đo lường được có nghĩa như thế nào ạ à? chẳng hạn như các anh chị nói là mục tiêu của tôi có một cái ngôi nhà à, vậy thì đo lường được đó ngôi nhà đó là bao nhiêu tiền đâu mà chiều dài và chiều rộng là bao nhiêu à, và nó nằm ở đâu quận máy ở khu vực nào các anh chị những cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra à, mình cần phải đo lường được nó các anh chị ha giá bao nhiêu dài rộng như thế nào nó phải chi tiết được mà rõ ràng và cụ thể đó và cái mục tiêu đó nó có ý nghĩa gì với mình 
các anh chị nó có ý nghĩa gì trong cuộc đời của mình cái lý do tại sao các anh chị mong muốn đạt mục tiêu đó các anh chị phải khi mà cái lý do của chị mà đủ lớn á nó sẽ giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu và mong muốn trong cuộc đời của mình rất là nhanh cái lý do nó phải đủ lớn những ví dụ rồi mà là khi mà các anh chị mong muốn rằng là mình có một cái ngôi nhà rồi mà những ví dụ như các anh chị mong muốn rằng ngôi nhà của mình là ngôi nhà 4 tầng hay 5 tầng ở giá nó tầm khoảng 5 tỷ ở cái khu vực nào đó rồi mà cái lý do mà các anh chị muốn mua cái ngôi nhà đó là mà đó là để cho ba mẹ của mình có một cái môi trường ở tốt hơn ba mẹ của mình sống một trong một cái môi trường mà không khí nó sạch sẽ hơn ha à, và mình muốn báo hiếu cho cha mẹ của mình à, chứ hiện tại mình thấy là bà, ba mẹ của mình ở trong một cái khu và ở trong một những cái uh, khu mà nó không có được gọi là nó không có được xanh sạch này kia ba mẹ cái chị không có khỏe à, nên thành ra mình mong muốn rằng uh, là có một cái nơi để ba mẹ của mình có thể ở à, và cái lý do nó phải đủ lớn các chị khi mà cái lý do mà đủ lớn thì các anh chị có thể làm được mọi điều mà các anh chị mong muốn trong cuộc đời à, nên là các anh chị cũng phải hỏi mình nè cái lý do mà các anh chị muốn đạt được cái mục tiêu này là cái gì phải ghi ra rồi được cái lý do nó phải đủ lớn để nó thể là thôi thúc được ha ở bên trong của mình cái động lực nó thôi thúc mình có thể là làm được cái mục tiêu đó các anh chị và cái mục tiêu đó nó phải có cái cảm xúc với mình nữa các anh chị ha nếu mà mình đặt một, một mục tiêu ra và nó có chẳng cảm xúc gì mình hết Ừ có cũng được, không có cũng không sao Thì Diễm bảo đảm với các anh chị rằng là mình không thể nào mình đạt mục tiêu đó Nên là các anh chị hãy tự hỏi chính mình Đó là những cái mục tiêu trong cuộc đời của mình Lý do tại sao các anh chị mong muốn đạt mục tiêu đó à, Lý do mà càng lớn bao nhiêu Thì hả các anh chị sẽ có nhiều cái động lực Các anh chị tiến về phía trước để mình đạt được mục tiêu của mình à, Các anh chị ha Rồi Diễm nhắc lại nè Mục tiêu của các anh chị thứ nhất là phải đơn giản và cụ thể Được mà thứ hai đó là mình cần phải đo lường được có cảm xúc và nó phải có ý nghĩa trong cuộc đời của mình các anh chị nha và tiếp theo à, những sẽ chỉ cho các anh chị một cái bí kíp để mà các anh chị có thể à, có nhiều cái ý tưởng nhiều cái chiến lược nhiều cái năng lượng để mà đạt mục tiêu của mình nè đó là các anh chị phải cần phải đặt mục tiêu ở cái thì hiện tại ở thì hiện tại và các anh chị phải sống như thể mình đã đạt được cái mục tiêu đó rồi các anh chị à, tại sao mình cần phải làm điều này Tại vì nếu như mà các anh chị đặt mục tiêu ra mà các anh chị nói rằng tôi chưa có đó Khi mình nghĩ tới mục tiêu mình cảm thấy rằng là chỗ mình phải cố gắng dữ lắm Mình phải nỗ lực dữ lắm thì kia không biết đạt hay không thì các anh chị không có cái năng lượng Để mà mình tiến tới Nhưng mà các anh chị thử hình dung tưởng tượng nha Khi mà các anh chị nhắm mắt lại Các anh chị hình dung tưởng tượng là mình đã đạt cái mục tiêu đó trong cuộc đời của mình rồi Thì các anh chị sẽ rất là vui, các anh chị sẽ rất là hạnh phúc Mình sẽ rất là năng lượng À, và mình sẽ tận dụng cái cảm xúc năng lượng ấy cái sự vui vẻ hạnh phúc ấy để các anh chị trên cái hành trình mà các anh chị thực hiện mục tiêu đồ mà nó sẽ giúp cho các anh chị tràn đầy năng lượng vì mình biết rằng là à, mình đã đạt mục tiêu rồi mình vui quá mình hạnh phúc quá mình năng lượng quá à, còn khi mà các anh chị suy nghĩ rằng là tôi chưa đạt được á đó, mình nghĩ tới mình thấy trời ơi biết phía trước thì sao chứ không có dễ dàng không có thoải mái đâu thế là mình không có năng lượng nhưng mà khi mà các anh chị hình dung tưởng tượng mà sống như thể đã đạt được thì sao ạ à? Đó, các anh chị sẽ rất là năng lượng ha và mình sẽ tiến về phía trước đạt đạt được mục tiêu trong cuộc đời của mình các anh chị à, và cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra nó phải bất khả thi một tí các anh chị ha nó bất khả thi so với khả năng của mình tí chứ giờ mà ví dụ thu nhập các anh chị 10 triệu các anh chị đặt ra mục tiêu 11 triệu thì quá dễ dàng rồi à, nên là mục tiêu cũng phải bất khả thi một tí các anh chị ha và điều quan trọng đó là cái mục tiêu của mình đặt ra nó bất khả thi nhưng mà nó không có phi thực tế phi thực tế có nghĩa là sao ạ à? có nghĩa là ngay bây giờ cái lúc này tôi mọc ra một cái đôi cánh và tôi bay trên bầu trời đó là cái chuyện phi thực tế rồi à, chúng ta không thể nào mà chúng ta đặt những mục tiêu mà phi thực tế như vậy các anh chị và các anh chị nên nhớ rằng để các anh chị đạt mục tiêu các anh chị cũng phải chịu trách nhiệm một trăm phần trăm về cuộc đời của chính mình các anh chị phải chịu trách nhiệm một trăm phần trăm những cái mục tiêu của mình à, và mình có cái thời gian cụ thể rõ ràng cho cái mục tiêu của mình các anh chị thời gian cụ thể rõ ràng và ở thì hiện tại à, cho cái mục tiêu của mình rồi Diễm với Diễm sẽ chia sẻ lại cái công thức ha Cái cách mà các anh chị đặt mục tiêu Thứ nhất là nó phải đơn giản cụ thể Thứ hai là nó cần đo lường được Có cảm xúc và nó phải có ý nghĩa trong cuộc đời của mình Thứ ba đó là chúng ta à, cần phải đặt à, ở thì hiện tại Và sống như thể đã đạt được Nó bất khả thi chút xíu nhưng mà nó không có phi thực tế Và chúng ta phải chịu trách nhiệm 100% cho mục tiêu của mình đó, Và có thời gian cụ thể rõ ràng À, khi mà các anh chị đặt mục tiêu theo cái điều này giúp cho các anh chị có nhiều cái năng lượng có nhiều cái ý tưởng có nhiều cái nguồn lực